avanzamos a descubrir un rincón en México donde los secretos ancestrales vuelan en el aire. En cada paso, en cada mirada, en cada edificio, encontrarán una fusión perfecta entre el pasado y el presente, entre la tradición y la modernidad. Porque en este lugar que estamos a punto de explorar, la historia cobra vida en cada piedra, la cultura se respira en cada brisa y la magia se esconde en cada rincón. Esto es Papantla. por muchas cosas, entre ya los voladores y la famosa vainilla de papanta. Pero, ¿qué significa? Esta palabra viene del vocablo náhuatl, papan, que significa cuervo, es más decir, una especie de cuervo, y clan, que significa donde abunda. En realidad es donde abundan cuervos. Es conocida como la ciudad que perfuma al mundo debido a la vainilla y también de los tres corazones. Papantla forma parte de los pueblos mágicos en el 2012. El pueblo mágico tiene dos patrimonios de la humanidad, los voladores de Papantla y el Tajín. Los voladores de Papantla fueron nombrados patrimonio de la humanidad en el año 2009, mientras que el Tajín fue nombrado en 1992. Aquí les va un poco de su historia. Fue fundada hacia el año 1200 por indígenas de Tuzapán, que eran herederos de los Olmecas. Ellos habían dominado a los Totonacas, aquellos que construyeron el Tajín. Pero luego llegaron los españoles y la bautizaron como Papantla de Santa María de la Asunción. Y hoy se llama Papantla de Olarte, en honor a Serafín Olarte. Nuestra primera parada fue el Tajín. Este es un gran atractivo tanto para nacionales como para extranjeros, por ser una de las zonas más importantes de toda Mesoamérica y la más representativa de Veracruz. La palabra Tajín ha sido traducida como trueno o gran humo, de modo que se le suele denominar a este centro religioso la ciudad del trueno. Pertenecía a la cultura totonaca. Surgió entre el año 800 y 1150 de nuestra era. Su superficie es de 105.555 kilómetros cuadrados. Antes tenía 165 edificios y 17 canchas de juego de pelota. Es considerada patrimonio de la humanidad. Ya dijimos que Tajín tenía muchísimos edificios, pero aquí te van los más importantes. La pirámide de los nichos. Es la más importante de todo el conjunto y también la más estudiada, porque tiene 365 nichos. De ahí la pirámide de los nichos. Y estos 365 es uno por cada día del año. Otros edificios importantes es el Templo Azul, las columnas y Tajín Chico. ¿Se acuerdan que aquí les dije que se encontraron 17 canchas de juego de pelota? Pues este es el único sitio arqueológico que tiene esa cantidad. En Tajín, uno de los atractivos son los voladores de Papantla, así que vamos a observarlos. Para hablar de los voladores de Papantla, no lo voy a hacer yo, sino Luis, un ex volador. Hola, mi nombre es Luis, pues les voy a explicar un poquito de lo que son los voladores de Papantla. Los que están en el, en el cuadro se llaman voladores, el que está en la manzana se llama caporal. Lo que hace el caporal es lo que toca la flauta, el tambor, representa los cuatro vientos y pues es el que va dirigiendo a todos los demás. Cuando van a enrollar el, el mecate, dos enrollan y dos son los que pisan el tubo para que vaya girando el, la, el cuadro, pero tienen que enrollarlo bien porque si lo enrollan de forma incorrecta, el, los lazos se pueden atorar entre ellos, entonces se pueden quedar colgados, entonces tiene que ser de manera correcta. Los voladores hacen el, la ceremonia porque representan a la, a la lluvia, invocan a la lluvia. Un día que los guaguas quisieron invocar a la lluvia porque había mucha sequía, entonces quisieron llamar a la lluvia. Entonces quisieron subir al palo volador, pero no pudieron. No tuvieron el valor, entonces le pidieron el favor a los voladores y ellos hicieron el, la ceremonia e hicieron que llueva. Que llueva. Y pues ellos se coronaron como los... Los dioses de la lluvia también. ¿Qué se siente Luis volar? Volé muy poquito, entonces yo les podría decir que pues sí, da un poquito de miedo al principio, la verdad sí. Pues tal vez yo si hubiera seguido, se me hubiera quitado el miedo tal vez, porque pues de una forma u otra se acostumbra a lo que uno hace. Pero pues sí, de verdad que sí, hay que apreciar esto porque son muy pocos los que se atreven a hacerlo. Algo que también puedes hacer en el tajín es una limpia. Mis 
recomendación es, es ponte calzado cómodo, es muy grande el tajín, usa mucho protector solar porque el sol está que quema y lánzate a explorar. se encuentra la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y los Morales. La parroquia se construyó en los 1700 bajo la orden de los franciscanos y es una de las más importantes de todo Papantla. Teodoro Cano, que además también tiene un museo aquí en Papantla, fue quien creó un mural muy especial para esta iglesia. En él se representa la historia y la cultura del pueblo totonaca. Este es el monumento al volador de Papantla. Nuestra recomendación es que vengan caminando. Sí, son como unos 5 minutos y te cansas demasiado, pero vale la pena. Otro punto que no te puedes perder es el Museo Teodoro Can. Este es un artista muy reconocido a nivel nacional porque fue discípulo de Diego Rivera por más de 40 años. Aquí podrás encontrar piezas únicas de él, piezas prehispánicas, documentos, trajes típicos y mucho más. También puedes visitar el Museo de las Máscaras. Son aproximadamente unas 300 piezas totónacas y también de diferentes partes de Veracruz. El principal cultivo de la zona, ¿se imaginan cuál es? La vainilla. No sé si hayan escuchado de la famosa vainilla de Papantla. Bueno, pues... Ahí está la relación. De la vainilla los lugareños hacen dulces y figuras derivadas de la vaina. Y ya que estamos hablando de la vainilla, hablemos de sus artesanías. En textiles se puede conseguir el traje típico de los voladores. Además podrás ver a los voladores representados en miles de cosas. Por ejemplo en figuras de madera, barro y más. Otras artesanías son todas aquellas hechas de palma. Como cestos, sandalias, abanicos y sombreros. Y también usan la madera para fabricar tambores y flautas. Porque son aquellos que usan los voladores de papel. Papantla. ¿Y dónde comer en Papantla? Bueno, nosotros venimos del restaurante Naco. Al entrar están estas maderas divertidas para tomarte foto. Y en el centro, un árbol. Con unas tortugas. Este restaurante tiene una decoración muy bonita. Y el ambiente es lo mejor, porque estás comiendo y ¡boom! salen personas a bailar. En el restaurante Naku hay muchísima comida típica de Papantla. Por ejemplo, tamales de frijol, pipián, Atole morado, sacahuil. Y si te preguntas qué es el sacahuil, mejor que te lo diga ella, una fabricante de sacahuiles. El sacahuil es ma masa, es nixtamal, es maíz nixtamal, nix nixtamalizado, molido en el molino. Nada más lo martajan tanto y lo este, ya lo preparan con diferentes especies de, de chile, de chile, viene siendo el chile guajillo, el chile de mole. Y ya los meten a la, al horno, al horno que en el que preparan el pan con todo y la carne. El restaurante ofrece este platillo que es pasta con crema de vainilla. Y aunque suene un poco raro, la verdad está buena. Y de postre, helado con totopos de maíz con azúcar o tintines. Si pensabas que esto ya era una vasta gastronomía de papantla, agárrate. ¿Qué faltan los tamales de picadillo, bollitos de anís, enchiladas de jitomate, bócoles rellenos, pemoles, dulces de calabaza, atole de bolitas, atole de reyes, manu de reyes y los molotes? Sí, todo eso puedes comer en papantla. Eso es todo por papantla. Suscríbanse para no perderse el próximo video lleno de sorpresas y nos vemos en el próximo Pueblo Mágico.